ourselves a memory Spinning round inside of me I've never felt quite what I feel with you I remember you were born Heaven shook with a holy roar Oh, time stood still As joy was breaking through안녕하세요. 전문 채널 빵이네 TV입니다. 오늘은 광양 매어마을하고 같이 둘러볼 만한 곳 다섯 곳에 대해서 소개해 드리려고 하는데요. 이 광양 매어마을에 가실 계획이라면 영상 보시고 참고해 보시면 어떨까 합니다. 광양 매어마을을 가시려고 하면 가장 궁금한 것이 이 주차장 정보하고요. 어디서 사진을 찍어야 이쁘게 나오나 뭐 이런 것들이지 않을까 한데요. 이런 정보도 같이 소개해 드리도록 하겠으니까요. 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. 참고로 저는 2021년 3월 6일에 다녀왔는데 매화가 만발한 상태는 아니었지만 그래도 역시나 이쁜 풍경을 볼수 있었습니다. 추가로 빵이네 TV 구독하시면 캠핑하고 여행에 대한 다양한 정보를 받아보실 수 있으니까요. 좋아요와 구독하기 그리고 알람 설정까지 부탁드립니다. 그리고 여행하실 때는 반드시 코로나 방역 수칙을 준수하면서 여행하셔야 된다는 점 미리 말씀드립니다. 그럼 바로 소개해드리겠습니다. 광양 가볼 만한 곳. 첫 번째는 광양 매화 마을입니다. 광양 매화 마을은 특정 주소를 가리킨다기보다 이 매화 나무를 기르는 마을 전체를 가리키는 말인데요. 우리가 일반적으로 알고 있는 광양 매화 마을은요. 이 청매실 농원을 중심으로 펼쳐져 있습니다. 청매실 농원은 전라남도 광양시 다음면 지막 1길 55로 찾아가시면 되고요. 사실 광양 매화마을에는 매년 매화꽃이 피는 2주 정도에 걸쳐서 매화축제를 열고 있는데 작년에 이어서 올해도 코로나로 매화축제는 취소되었습니다. 하지만 매화마을에 올해도 어김없이 꽃은 피고요. 상충객들의 발걸음이 이어졌습니다. 광양 매화마을에는 크게 두 군데의 주차장이 있는데요. 큰 주차장은 광양 매화마을 아래쪽에 위치하고 있는데 현재 이곳은 폐쇄되어 있어서 주차가 불가능하고요. 광양 매화마을 바로 앞에 주차장이 자그마하게 있긴 한데요. 이 워낙에 방문객이 많아서 주차가 그렇게 녹록진 않습니다. 그래서 광양 매화마을에 가시려면 꼭 아침 일찍 가셔야 차도 밀리지 않고 매화마을 앞에 주차하실 수도 있으니까요. 조금 부지런하게 움직이시는 것을 추천해드립니다. 참고로 저는 9시가 채 되기 전에 도착했고요. 이 시각에는 매화마을 앞에 주차장에 주차가 가능했습니다. 이 마을 전체가 매화동장이다 보니까 매화꽃이 정말 만발해 있었는데 이런 아름다운 풍경을 촬영하러 오신 사진작가 분들이 상당히 많으셨습니다. 이 광양 매화마을은 제가 여행을 다니면서 이 고급 카메라를 가장 많이 봤던 날인 듯 합니다. 그만큼 사진을 촬영하시는 분들이 광양 매화마을의 아름다운 모습을 담아내고자 하시는데 이 사진 찍기 좋은 곳몇 군데 소개해드리겠습니다. 첫 번째로는 광양 매화마을의 초가집으로 되어 있는 영화 세트장이 있는데요. 이 거기에 보면 마루 너머로 매화가 이렇게 보이는 공간이 있는데 멋진 프레임이 생기면서 사진 찍기 좋은 곳입니다. 그리고 두 번째로는 방금 말씀드린 초가집에서 밑으로 조금 내려오면 멀리 돌다리가 보이는 곳이 있는데요. 이 매화들 사이로 돌다리가 보이면서 인물 촬영하기 참 좋은 프레임이 생깁니다. 세 번째로는 방금 말씀드린 돌다리에서 이 오른쪽으로 조금만 이동하면 이 작은 연못이 있는데요. 이 연못 건너로 정자가 이렇게 있는데 연못에 반영된 정자하고 같이 촬영하면 이쁜 사진을 얻을 수 있습니다. 저는 솜씨가 좀 부족해가지고 영상미가 조금 떨어지긴 하는데 솜씨 좋은 분들이 촬영하신다면 아주 멋진 사진이 나올 겁니다. 
그 밖에 워낙에 이쁜 풍경들이 많은 매화마을이라서 어디서 사진 찍든 만족할 만한 사진을 건지실 수 있을 건데요 이 사진 찍을 때꼭 요청드리고 싶은 것이 사진 찍을 때는 괜찮다면서 마스크를 벗는 분들이 계세요 그런데 여행하는 동안에 마스크는 절대 벗지 마시기를 요청드립니다 사진 찍을 때는 코로나가 봐주는 것도 아닌데 이 방역수칙을 무시하는 분들이 좀 계셔가지고 그런 것들은 좀 아쉬웠습니다 어느 상황에서도 코로나 방역수칙을 준수한다면 코로나가 하루 빨리 종식되지 않을까 하는 생각도 해봤습니다 어쨌든 광양 매화마을은 꽤나 넓게 형성돼 있어서 이 둘러보는 데는 2시간 정도 잡아야 되니까 편한 복장으로 방문하시기를 추천해 드립니다 저는 사실 매화 종류가 홍매화하고 일반적으로 우리가 잘 알고 있는 흰색 매화만 있는 줄 알았는데 이 분홍색 매화도 있었습니다 광양 매화마을에서 봄이 오는 소식을 먼저 들어보면 어떨까 합니다 다음으로 소개해드릴 광양 가볼만한 곳 두번째는 광양 3대 불고기집입니다 이 광양 3대 물고기집은 전남 광양시 광양읍 서천 1길 52로 찾아가시면 되는데요 광양하면 유명한 게 광양 불고기잖아요 이구 중에서 대표적인 식당이 바로 이곳 광양 3대 불고기집입니다 광양 불고기 골목에 가면 이곳 말고도 유명한 불고기집이 몇몇 있는데요 저는 전에 워낙 맛있게 먹어가지고 다시 이곳을 찾아왔습니다 광양 3대 불고기집은 말씀드렸다시피 광양의 대표적인 곳이라서 이 손님이 워낙 많아요 그래서 조금 일찍 오셔서 식사하시는 걸 추천해 드립니다 앞서서 소개해 드린 광양 매화마을에 9시쯤 도착한다고 하면 이 2시간 정도 구경을 하고 11시쯤 거기서 출발하면 이곳에 대략 11시 반쯤 도착하게 됩니다 딱 점심시간 전이긴 한데요 아침부터 2시간 신나게 걸었으니까 배가 고파졌을 겁니다 저희도 그랬고요 수유 미식회를 비롯해서 다양한 방송에 소개됐던 집인데 이 직원 수도 어마어마합니다 근데 3대 불고기집 가격은 조금 비싸요 그래도 다양한 만찬하고 아주 맛있는 불고기가 나옵니다 광양 불고기는 얇은 고기라서 타지 않게 고기를 잘 구워줘야 되는데요 양념이 달콤해가지고 아이들도 아주 잘 먹습니다 이 광양 3대 불고기집에서 맛있는 반찬이 하나 있는데 바로 이거 매실장아찌입니다 이 불고기를 먹다 보면 저희뿐만이 아니라 여기저기서 매실장아찌 리필 요청이 쇄도할 정도로 아주 인기 좋고요 맛도 좋습니다 저희는 고기 다 먹고 냉면도 주문해서 먹었는데 야이 냉면은 좀 평균 이하 정도가 되지 않을까 합니다 그러니까 꼭 드셔야 되는 분위기가 아니라면 이 누룽지 같은 걸 드시는 걸 추천해 드립니다 어쨌든 광양에 가신다면 맛있는 3대 불고기에서 식사하시는 것도 추천해 드립니다 다음으로 소개해 드릴 광양 가볼 만한 곳세 번째는 광양 오일시장입니다 광양 오일시장은 전라남도 광양시 광양읍 백운로 3 광양 오일시장으로 찾아가시면 되는데요 이곳에는 공영주차장이 있으니까 공영주차장에 주차하시면 됩니다 그리고 앞서서 소개해드린 3대 불고기집에서 차로 한 10분 정도 소요되는 곳이고요 저는 전국여행을 하다 보면 그 지역의 전통시장에 가서 이 구경하는 걸 좋아하는데요 전통시장이야말로 그 지역의 특색을 가장 직관적으로 볼수 있는 곳이 아닐까 합니다 광양 오일시장은 1일하고 6일에 장이 들어서는데요 저는 운이 좋아가지고 이 장날에 맞아서 다녀왔습니다 그런데 아무래도 남쪽 지방이라서 광양 오일장 판매 품목은 이미 봄 준비가 끝나 있었습니다 이곳은 제가 다녀봤던 전통시장 중에서 정말 특이했던 곳이었습니다 일단 시장 안에 대장간이 있는 곳은 처음 봤어요 전 품목은 아니겠지만 일부 품목이라도 이 대장간에서 만든 물건을 팔고 계셨고요 이 광양 같은 경우는 바다도 접해 있어서 해산물도 상당히 저렴하게 판매를 하고 있었습니다 
아 이거 정말 특이했던 게 자라도 판매를 하고 계셨는데요 아, 시장에서 자라를 판매하고 계시는 건또 처음이었습니다 광양 오일시장 먹자거리에 있는 국밥을 비롯해서 다양한 먹거리를 판매하고 있고요 이 만두나 도넛츠 같은 것도 판매를 하고 있었습니다 어쨌든 광양에 가시면 광양 오일시장도 꼭 가보시길 추천해 드립니다 다음으로 소개해 드릴 광양 가볼 만한 곳 네번째는 광양 옥룡사지 동백꽃 군락지입니다 이 광양 옥룡사지 동백꽃 군락지는 전라남도 광양시 옥룡면 추산리 302로 찾아가시면 되는데요 사실 광양하면 앞서서 소개해드린 이 매화마을이 워낙에 전국적으로 유명해서 이 옥룡사지 동백꽃 군락지는 풍경에 비해서 저평가가 되어 있는 것이 아닐까 합니다 광양 옥룡사지 동백꽃 군락지는 아래쪽에 주차를 하고 한 대략 10분 정도 걸어서 올라가야 되는데요 이 가는 길에도 동백꽃이 양쪽으로 잘 조성되어 있습니다 지난주에는 제가 강진 백명사 동백꽃 군락지에 대해서 소개해드렸었는데 저는 동백꽃 군락지를 걷다 보면 이쁜 꽃도 좋지만 그보다 더 좋은 건 새소리입니다 동백꽃은 앞서서 소개해드린 매화보다 조금 더 일찍 피는 꽃인데요 2월에서 3월에 걸쳐서 만발하는 꽃입니다 동백꽃은 조매화라고 해가지고 이 수정을 새한테 맡기는데요 아무래도 2월에서 3월에는 벌같은 곤충이 많이 없어서 그렇거든요 그렇다 보니까 동백꽃 군락지에는 새소리가 정말 듣기 좋습니다 어쨌든 옥룡사지의 동백꽃 군락지는 광양 백운산 자락에 위치하고 있는데요 이 학술적 가치하고 보존해야 될 가치가 높아서 천연기념물 489호로 지정 관리되고 있습니다 전체적으로는 대략 만여 그루의 동백꽃이 있다고 하고요 이 옥룡사지도 같이 둘러보면 좋은데 옥룡사지는 옥룡사가 있던 자리를 말합니다 이 옥룡사는요 통일신라 말기에 세워졌던 사찰인데요 옥룡사지는 사적 제407호입니다 간단하게 소개해드리면 옥룡사는 통일신라 말기에 뛰어난 고승이면서 이 풍수지리의 대가인 성강국사 도선이 35년 동안 머무르면서 수백 명의 제자를 가르치다가 입적한 곳입니다 그래서 이 옥룡이라는 지명은 도선의 도호인 옥룡자에서 유래했다고 전해지고요 그리고 옥룡사지에 가면 이 소망의 샘이라고 해서 약수가 흐르고 있는데요 고 노무현 대통령이 2001년 8월 13일에 이곳에 물을 마시고 대통령에 당선됐다고 해서 소망의 샘으로 불리게 됐습니다 어쨌든 유적지하고 함께 아름다운 동백꽃을 볼수 있는 옥룡사지하고요 동백꽃 골락지도 꼭 둘러보시기 바랍니다 마지막으로 소개해드릴 광양 가볼 만한 곳 다섯 번째는 광양 이순신 대교하고요 해비치 호텔입니다 사실 저는 국공립자유휴양림의 숙박시설 아니면 이 숙박시설은 잘 추천을 해드리지 않는데요 여기는 워낙에 만족도가 높았던 곳이라서 같이 추천해드리려고 합니다 광양 해비치 호텔은요 전라남도 광양시 항만구로 113으로 찾아가시면 되는데요 이 광양 이순신대교가 바로 앞에 보이는 멋진 뷰가 아주 훌륭합니다 광양 이순신대교 같은 경우는 광양 구경 중에서 사경으로 꼽히는 곳인데요 사실 광양 이순신대교만 소개해드릴까 하다가 숙소를 찾으시는 분들도 계실 것 같아서 같이 소개해드립니다 먼저 이순신대교에 대해서 조금만 더 소개를 해드릴게요 이 이순신대교는 총 연장 2260m고요 왕복 4차선 교량으로 주탑하고 주탑 사이는 1545m로 이 국내 최장이면서 세계 4위 규모입니다 이 주탑하고 주탑거리가 1545m로 이 설계한 이유는요 충무공 이순신 장군의 탄신해인 1545년을 기념하기 위한 것이라고 하고요 이 이순신 대교의 양쪽 주탑의 높이는 270m나 되고요 이 높이는 서울 남산이나 육산빌딩보다 높아서 콘크리트 주탑으로는 세계 최고의 높이라고 합니다 이 이순신 대교 같은 경우는 야경이 멋지기로 유명한 곳인데 아침에 일출 때에도 아주 장관입니다 이 일출을 촬영하고 싶어서 아침 일찍 일어나가지고 드론을 띄웠는데 
아침 일찍 일어나 보람이 있었습니다. 그리고 같이 소개해드릴 광양 해비치 호텔은 이런 이순신 대교가 바로 앞에 보이는 멋진 뷰가 일품이었습니다. 이 이순신 대교의 야경은 야경대로 보이고 이순신 대교의 뒤쪽으로 떠오르는 일출도 방에서 볼수 있어가지고 아주 만족도가 높았습니다. 그리고 저는 아이들이랑 같이 여행을 다니고 있어서 이 가족실이 있어야 되는데 광명 해비치 호텔 같은 경우는 가족실도 있어서 좋았고요. 게다가 아침 식사도 호텔에서 제공해 주셔서 아침도 먹고 바로 여행을 시작할 수 있었습니다. 제가 묵었던 가족실은 8만원으로 가격도 아주 저렴했고요. 깨끗하면서 뷰 좋고 저렴하기까지 한 해비치 호텔 아주 만족했었습니다. 이렇게 해서 광양 가볼 만한 곳 다섯 곳에 대해서 소개해 드렸는데 어떠셨나요? 내용이 괜찮았으면 좋아요와 구독하기 그리고 알람 설정까지 부탁드립니다. 추가로 구독자님께서 알고 계시는 멋진 여행지 정보가 있다면 댓글로 알려주세요. 직접 다녀와보고 정성스레 리뷰하도록 하겠습니다. 빵이네가 구독자님들의 안전한 캠핑하고요. 즐거운 여행을 응원합니다. 빵이네 캠핑과 여행은 계속됩니다. 감사합니다.